hecho el compañero Oliver Parra. ¿Cómo estás, Oliver? El cielo pintado arriba. ¿Qué tal, Leila? ¿Cómo estás? El saludo también para Ara, para nuestros televidentes. En este hermoso domingo, justamente, llegamos hasta aquí, hasta la Asociación Japonesa de Asunción, donde se lleva a cabo esta gran feria organizada por la Asociación de Japonesas de Asunción, donde hay una gran variedad de comidas tradicionales japonesas, o donde ustedes pueden también llegar hasta aquí. Pueden venir nuestros televidentes, los que todavía no se decidieron qué es lo que van a almorzar en este domingo, lo pueden hacer llegando hasta aquí, hasta la sede de la Asociación Japonesa de Asunción. Y para tener todos los detalles, me encuentro ya aquí con eh, una de las organizadoras, Luisa Goto, justamente para darnos los detalles. ¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por venir hoy. A nuestro feria, nuestra feria de comidas que habitualmente organizamos una sola vez al año. De hecho que hay que comentarles, eh, Leila Ara, que gracias a Luisa nosotros pudimos ya ir degustando un poquito de muchas de las variedades de comidas que se tienen aquí y están totalmente recomendados. Si ustedes tienen alguna duda alguna vez de probar la comida japonesa, Pueden hacerlo el día de hoy, lo tienen que hacer, esa es la recomendación que les damos porque obviamente es nuestro trabajo, pero tenemos que nosotros probar para poder señalarles también a nuestros televidentes cómo corresponde y dar ese visto bueno. Así que vamos a hacer ese recorrido a la par porque ella también tiene aquí para mostrar un poquito toda la variedad de comidas que uno puede conseguir aquí. Algunas, me decía, ya se terminaron, pero hay algunas que todavía quedan en gran cantidad, así que ustedes pueden elegir inclusive, esto es lo que se puede incluso uno venir a a probar con toda la familia. Para tener una referencia del lugar, Luisa, ¿cómo hace la gente para llegar hasta aquí? Eh, eh, la dirección exacta es Carios, casi República Argentina. Eh, cerca del viaducto eh, en Subia Yalas eh, y República Argentina. Eh, Estamos muy cerca del Jockey Club también, ¿eh? como una referencia también para nuestro también. televidente. Exactamente, así mismo, señor. Vamos a hacer un recorrido contigo, para que la gente también pueda ver, incluso quiero que se fijen ustedes en la cantidad de personas que están disfrutando el día de hoy en este espacio y también un poco más eh, del otro lado, también en la zona de la entrada, donde uno puede comprar eh, comidas, eh, decías, dulces, salados, hay bebidas, digamos, para todos los gustos. Sí. Ahora se mermó un poquito, ¿verdad? Pero recién estuvo más cargado de gente. Mucha más gente, eh, exactamente. Ahora me decías que este es un evento que se hace una vez al año, pero también tienen ustedes eh, previstas otras actividades también en lo que resta de este año. Sí, eh, justamente en julio, el 7 de julio va a haber fiesta de Tanabata, que va a haber eh, danza también, eh, show de taiko y comidas también, por supuesto, ¿verdad? Y también vamos a tener... Eh, Vestimenta de yucata, a las personas que quieren ad, 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 eh, alquilar yucata ese día, se alquila y se paga por, por minuto, digamos. Eh, ese otro, es otro de los eventos organizados aquí por la Asociación Japonesa de Asunción. Eh, esa parte es de la Asociación Japonesa y Japan Bunka. Ese ya no es más de la Asociación de Damas, pero nosotros vamos a estar apoyando en la parte de vestir yucata, porque eso lleva también, tiene su forma de vestir y año pasado formamos un grupo de voluntarias para eh, vestir yucata, ¿verdad? Porque llevan tiempo. Tiene su proceso. Sí, tiene su proceso. Entonces, mediante una profesora que vino de Japón, una voluntaria de la Jaica, hicimos curso y entonces aprendimos y ya tenemos... Año pasado para Nijo Matsuri tuvimos ya 17 voluntarias. Entonces ya podíamos turnarnos para disfrutar también de la fiesta, eh, el kitsuke, o sea, eh, la vestimenta. Ahora Luisa, en este marco de tanta gente que llegó hasta aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que vos le recomendarías a alguien que todavía no probó la comida japonesa? O como para que se pueda integrar un poquito a esos sabores propios de Japón. ¿Qué le recomendarías como una primera comida para, para degustar? Eh, todo es rico, ¿verdad? Pero lo que nosotros, la Asociación de Damas, hacemos es eh, udon que usted probó hoy. Y aquí Soba que ya se había agotado y que no pudo probar, ¿verdad? 
Eso es lo que preparamos nosotros de la Asociación de Damas. Y por ejemplo, lo, lo que tenía una de las compañeras, el, el, el brochet de pollo, ese tiene un nombre también. Eh, se llama Yakitori. Yakitori. Es, ese grupo es, no, eh, son parte de nuestra familia también, pero eh, no es de la Asociación de Damas. Son grupos que integran para, eh, para este evento. Eh, o sea que muchas eh, estamos tercializados. Entonces, la mayoría son socias de la Asociación de Damas, que eh, el pan y los dulces también. Y, la... y ve vemos que tenemos, por ejemplo, ahí de fondo, donde hay mucha gente, están participando de lo que sería un juego sí. en particular. También tiene un, un nombre especial. Sí, se llama Jukubiki. Jukubiki, es como sí. una especie de sorteo, eh, uno retira un papelito, sí. se, se, se genera ahí un premio también. Sí, se elige, cada, cada uno elige un numerito y todo tiene premio. Entonces, un premio. Sí, entonces... eh, ¿Podemos jugar nosotros? ¿Sí? Bueno, a ver si ustedes me dan la suerte ahí, Ara, Leila. Eh, bueno, nosotros sí. que tenemos acá, manejamos una gran producción. Ya tenemos el, el, la boletita. Oliver. Manejamos una alta producción acá, ¿sí? De postres es lo que yo quiero ver y conocer un poquito más. Los postres. ¿Los postres? Mm. Perfecto, perfecto. Mira, va, vamos acá, acá nuestro numerito y después vamos a, a retirar. Le, le dejamos nosotros mientras acá nos acompaña la señora también aquí, la organizadora. Los postres me dicen que quieren ver también. Postre. Acá, por ejemplo, vemos también parte de lo que es un poquito de galletitas, donuts. Eh, veíamos ahí pan al vapor, que es lo que nos llamó la atención también. ¿no? También. Es pan al vapor de... Adentro no es dulce, sino es de... Tiene carne y las verduras también. Tipo empanada, pero al vapor. Esto ya está así como para comer directamente. Directamente. Los palitos dulces. Los palitos dulces también. A 5 mil guaraníes. Eh, acá mata. también. 5 mil. A 5 mil. Son precios bastante accesibles, así que si ustedes quieren también eh, llegar hasta aquí, o en todo caso también ver a alguna persona a quien quieran invitar, Yo que pensé pueda que me iba a decir llegar que iba a hasta aquí en este evento, así que. Eh, pu puede ser, también, ah. también esperamos enviar un mensaje y vamos preparando, todo es posible. Eh, eh, todo se puede hacer acá en esta organización justamente también estructurada, incluso si ustedes quieren alguna camiseta, alguna tacita, algún recuerdo también pueden venir a adquirirlo de este lugar. Si sí, es algún recuerdo de One Piece, ¿conoces ese anime? Ahora sí, puede ir. Voy a pasar un poco hacia ahí también para. Vamos, vamos a preguntar. ¿Qué tal señora? ¿Cómo le va? Está bien. ¿Su nombre? Laura soy. Laura, me preguntan ahí desde el piso. Estamos en vivo y en directo para hacer 9 n Algo de One Piece me dice. De One Piece. Después, como, después se puede. Se puede hacer más adelante, pero ahora tenemos como otros diseños más Infantiles. enfocados a lo que serían niños o adultos. Familiar. Sí, más familiares. Eh, saliendo un poquito de los animes que son de, ahora, de la tele, sino que más lo que son de antes, de nuestra época de nuestra niñez como los personajes de Jiburi que muchos le conocen ¿Cuál sería ese personaje que me estás mencionando acá? Si tenemos acá ubicado Ah, y está acá, sí Exactamente Entonces, hay, Acá por ejemplo, este sería el... La grulla La grulla Muy típica, un diseño muy típico de Japón Sí y, son ¿Y estos que... son todos diseños que se pueden hacer también a, a pedido, sobre pedido también? Eh, ahora estamos preparando esto, sobre la dinámica que estamos ofreciendo es, tenemos remeras para sublimar y tenemos los diseños, entonces cada uno elige el diseño que quiere, la remera que quiere con el color y nosotros ahí en el momento le hacemos la, la transferencia ya en, el, en la remera. O ya se cuentan con algunos Oye. diseños pre establecidos. Lo, lo que son las tazas, esos ya están preelaborados. Elaboradas ya para el uso. Yo te escucho, Leila. Oliver, el anime de tu época, por ejemplo, ¿cuál era? Porque viste que vos sos un poco mayor que nosotras. Entonces, para saber si estamos eh, ahí. La... Más Inger Z. Más Inger Z. Tanto Caballero así, Zodíaco, Oliver, no puede campeones, ser. Supercampeones, Dragon Ball. Sí, eso, sí. eso tengo que Sí, mira, acá, acá coincidimos justamente con la señora Laura, justamente en esos animes que son de, de época, claro. Así es, vamos a estar 
teniendo en cuenta esos diseños para la próxima, sin problema. Lo que pasa es que Bolívar está ya un poco más cerca de los 40, nosotros estamos un poco más abajo todavía. Eh, yo veía Sailor Moon, yu gi -Oh, eh, también veía, ¿cómo es? Pokémon. Z, Pokémon y ahí, pero ese primer nombre que tiró lo ni identifico. Yo ese identifico con los años 80, no sé si me equivoco. Eh, sí, pero es un clásico. <risa> Sí, eh, un clásico. clásico. No, 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 no quiere decir que haya eh, que, que ya haya tenido una gran edad al momento. Doraemon, que por ejemplo, esa, también. Esa, el gato esa, cósmico. Doraemon. Claro. Exactamente. Exactamente. Y, y, y es parte de lo que se ve aquí propiamente también de la cultura japonesa. Veíamos parte de lo que es el anime, aquí las comidas características, lo que ya citaba justamente la señora Luisa acerca de esos platillos. También hay bebidas, desde luego. Eh, todo esto para poder compartir con la familia. Acá por donde está la señora, mira, ella me saluda, voy a acercarme un poco. ¿Qué tal señora? ¿Cómo está? Todo bien, todo bien. ¿Tu nombre? Lourdes. ¿De dónde está viniendo Lourdes? Villa Elisa. Villa Elisa. Ahora, ¿cómo te enteraste de este evento? ¿Solés participar? Y primera vez que venimos con la familia. Y mi hija estudia japonés acá, pero realmente por de parte de mi cuñada. Nos enteramos y vinimos. ¿Ya, ya, ya, ¿Ya comieron algo? Todavía recién llegamos. Estamos mirando y ahora están jugando los chicos y ahora vamos a ver qué comen. ¿Dónde probar comida japonesa? O... Sí, porque a mi hija le gusta, entonces probamos. Digamos en la familia sí, ese gusto por la comida japonesa. Así mismo, así mismo. Muchísimas gracias. Dale, que tengan un buen día. Bueno, ahí también, como les decía, toda la familia participando de este evento que justamente tiene ese fin también, nos decía señora Luisa, no solamente acá hay comida para que la gente venga a comprar y llevar, sino para pasar el día con la familia, que ese no es el objetivo finalmente. Es exactamente, pasar un día agradable, un día de domingo, ¿verdad? Compartir con la gente y tenemos suficiente lugar también para sentar y eh, saborear lo que estamos ofreciendo. De hecho, también el paraguayo puede compartir esa cultura, porque a veces uno dice comida japonesa, pero a veces no, como que no quiere probar eh, pero, muchas veces la comida. Pero nosotros que pudimos probar hoy es bastante rica, muy deliciosa. Eh, hoy día muchos paraguayos le encanta la comida japonesa. Y entonces eh, hubo muchas preguntas también, ¿verdad? Y eh, de acuerdo a eso están llegando también. Gracias a, los, a las propagandas que hacen los medios de comunicación también, ¿verdad? Las redes sociales está ayudando muchísimo. Yo que muchas de esas preguntas también tienen que ver con la elaboración, porque hace rato te, te estamos haciendo bastantes preguntas de qué contenía cada uno de los platillos. Sí. Participamos, ingresamos un poquito en la cocina sí. también a mirar. Eso es muy importante también para que la gente sepa, ¿verdad? De qué producto está hecho, con qué materiales y cómo estamos elaborando, ¿verdad? Eso es muy importante también. Dentro de todo son eh, ingredientes naturales, hablábamos incluso también de lo que es el queso de soja, por ejemplo, por, dar un, por citar un poquito de algo que a veces la gente no está acostumbrada a probar, pero que es bastante saludable también. Sí, muy saludable, porque es solamente el que probó es eh, queso de soja frita, ¿verdad? Entonces no tiene otros condimentos extra, digamos, no, no es que está... Eh, con harina ni nada, sino es solamente queso de soja, lo que probó recién que había preguntado. Sí mismo. Y bueno, eh, tenemos acá el numerito, Ara, Leila, va a sacar la señora, ¿usted? usted ¿Yo? Bueno, 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 me dice ahí. Después le vamos a llevar ya a ustedes, van a volver a sortearse ahí entre ustedes dos, a ver qué, cuál es el premio que, que va retirando. Yo voy entregando esto acá. ¿A, ¿A quién le doy esto? ¿Acá? Ahí vamos a sacar rápido, 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 rápido. Para que sea un tamagoyi. Esto vamos a... Un mira, animalito. Ahí, 611. Virtuales. ¿Qué será que gana? Ah, el, el, el ventilador atrás de Coitai. A ver, está buscando... Salsa de soya igual también podemos llevar. <risa> claro, para las hamburguesas. Ahí está, mira. Chulo. Sí. Monederito. Mira lo que es. Chulina. Ahí está, Oliver, para que guardes tu plata con los yopu y queso, ¿eh? Claro. Y, y, y posiblemente acaba de entrar todo lo que ya me sobra para el mes porque ya, <risa> mucho ya se fue. <risa> ah, la vida. Ahí, ahí tenemos el otro. Bueno, eh, este, este va a ser para número que Ara tenés? y este va a ser para Leila. No, y este es para Ara. Este es para Ara, ahora para Leila. Eh. Le está sacando todo el juguete a los nenitos ahí en la fila. 
Ahí, ahí va a sacar el otro numerito. Ahí está. ¿Qué es? Ah, para tomar café. Eh, ¿Un café? Me chocolate. Encanta. Mira que dijiste que ese era para mí, Oliver. ¿Esto es? Mira, oh, me voy a acercar un poco para que nos explique un poquito en qué consiste este premio. Parece que no hay eh, café. Es de chocolate. Café. Tipo chocolate. Tipo oh, chocolate. Tipo dulce de leche. Sí. <risa> no conozco también, pero muchos querían esto. Sí. Acá me va a explicar la señora Luisa. Esto es chocolate, Luisa. Eh, chocolate. Chocolate dice que es seguro. <risa> Yo veo un gran también eso. Bueno, Dice mira, es que... un premio muy codiciado hoy. Bueno, y vos dijiste que era mío ese Oliver, así que... Después te quedas con la taza eh, ahí. Parece que hay un problema acá de... de no, hay, hay un problema de sonido. Problema. No, no te escucho bien, Leila. No, no ni un eh, problema hay. Eh. Parece acá que hay interferencia. Acá dicen que está toda bien la señal. Quedó todo grabado de que dijiste que era para ella. Hola, 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 hola. <risa> Ni se frisa tu imagen. Bueno, acá me siguen, me, ah, me, me siguen entregando acá numerito. Nosotros seguimos 144. Pero les decía, Parece esto es parte la también de la, de la cultura propiamente participar de esto. Eh, ustedes pueden desde el ingreso ya. Ah, Ahí ese está. para Lucero Mira, dice acá, producción. Completito. Para Lucero, sí, sí, sí. Sí, 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 ese ya no. Acá está el combo <risas> completito. Sí, 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 sí. Para la merienda. Y queremos, queremos reiterar nada más, eh, Luisa, lo que me decías acerca de la otra actividad también. Justamente, sí. acá está la directora de Japan Bunka. Quiero invitarle a ella para que ella pueda explicar mejor okay. de, de la actividad. Ahí, porque también, también queremos participar nosotros de ese evento, así que vamos a hablar. ¿Me decías tu nombre? Sí, mi nombre es Naomi Jara, un gusto. Soy la encargada de comunicación de la Asociación Japonesa de Ascensión y también le invitamos el domingo 7 de julio en el Festival de las Estrellas Tanabata, donde pueden venir a escribir sus deseos y dicen que se hace realidad. Así es que le esperamos. También vamos a tener un lugar donde le pueden ponerse la ropa tradicional que se llama yucata. Y las damas de la asociación japonesa le van a estar vistiendo para que se puedan sacar fotos y demás. ¿Eso va a ser también acá en la asociación? Así es, también va a ser acá en la asociación japonesa a partir de las 11 hasta las 5 y media. ¿Eso es el día domingo? Es domingo, domingo 7 de julio. Qué coincidencia, porque justamente domingo me toca a mí hacer la cobertura. Así que ya estamos otra vez ya concretando un nuevo evento, compañeras. Yo creo que tenemos que hablar con producción eh, y una seria conversación con Lucero, porque a mí, por ejemplo, este tipo de coberturas no me tocan. Me parece que vamos a tener una conversación privada con la producción. Eh. Así que recordar, Oliver, eh, la actividad de hoy, ¿hasta qué hora se va a llevar a cabo? Bueno, esta actividad es hasta las 2, 2 y media, se podría extender. Así mismo, depende de la cantidad de la gente que tengamos. Así que le esperamos todavía. Vengan, adelante. De la invitación, así que para todos aquellos que todavía no almorzaron o los que ya almorzaron pero quieren probar algo propio de la cultura japonesa, de la cultura gastronómica japonesa, lo pueden hacer, pueden llegar aquí hasta la Asociación Japonesa de Asunción, justamente.